హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మలో టీచర్స్ ఛానల్ సో ఇవాళ కొంచెం నాకు వాయిస్ కరెక్ట్గా లేదండి సో ఏమనుకోకండి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయని చెప్పేసి మ్యాథ్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ అడిగారు కదా సో దానికోసమే వీడియో చేస్తున్నాను లేకపోతే వాయిస్ సరిగ్గా లేదు వీడియో చేయొద్దు అసలు బట్ మీకు అవసరం అని చెప్పేసి వీడియో చేస్తున్నాను సో వాయిస్ కరెక్ట్గా రాకపోతే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న క్వశ్చన్స్ అనేటివి నోట్ చేసుకోండి సో మనకి టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి పెడగాజీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్లో సో యూనిట్ వన్ మనకి నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్న స్కోప్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి యూనిట్ టూలో మనకి హిస్టరీ ఉంటుంది అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సొసైటీ యూనిట్ టూ పేరు యూనిట్ త్రీలో మనకి ఎయిమ్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది యూనిట్ ఫోర్లో లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ యూనిట్ ఫైవ్లోనేమో పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క యూనిట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇచ్చాము సో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఎగ్జామ్లో సో ఒకసారి చూడండి సో వాయిస్ వినిపించట్లేదు అంటే కనుక ప్లీజ్ స్క్రీన్ మీద ఉన్న క్వశ్చన్స్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి వాయిస్ అసలు బాగాలేదండి సో స్లో కొంచెం స్లోగా వినిపిస్తూ ఉండొచ్చు మీకు సో యూనిట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అండి లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి ఈ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ప్లేలిస్ట్ రూపంలో మనకి యూనిట్ వన్ మొత్తం కూడా అవైలబుల్ ఉంది కదా సో అక్కడ పార్ట్ టూ త్రీ ఫోర్లో మనకి నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి చదువుకోండి సో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి అక్కడ కొంచెం లెంతీగా ఉంటాయి పీడిఎఫ్ అనేది దాంట్లో కూడా మీకు కావాల్సిన పాయింట్స్ మాత్రమే తీసుకొని మీరు ఎగ్జామ్లో రాయచ్చు సో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి బిఎడ్కి అనేసి కూడా ఒక సెవెన్ టిప్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఛానల్లో ఆ వీడియో అవైలబుల్ ఉంటుంది లేదా ఈ వీడియో ఎండింగ్లో మీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ క్లిక్ చేయండి ఓకే సెవెన్ టిప్స్ ఫర్ బిఎడ్ ఎగ్జామ్స్ సో చిన్న పాయింట్స్ ఉండాలి కరెక్ట్ పాయింట్స్ ఉండాలి సో అందుకే నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ మనకి లాంగ్ క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ ఇది సో మోస్ట్లీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అందుకే చూసుకోండి పార్ట్ టూ త్రీ ఫోర్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇండక్టివ్ అండ్ డిడక్టివ్ రీజనింగ్ సో ఈ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్లోనే ఇండక్టివ్ అండ్ డిడక్టివ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది మనకి సో మీరు నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ చదువుకున్నారు అనుకోండి ఇది కూడా చదువుకుంటారు అందులోనే బట్ ఈ సపరేట్గా మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మనకి నోట్స్లో దీని గురించి నేను షార్ట్గా మెన్షన్ చేశాను మీరు ఎలాబరేట్ చేసి రాసుకోండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పాయింట్స్ అన్నిటినీ నోట్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీ ఉంటుంది ఓకే ఇది పార్ట్ త్రీలో ఉందండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే స్కోప్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇది పార్ట్ ఫైవ్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూజ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ ఇది మీరు సొంతంగా కూడా రాయొచ్చు మ్యాథ్స్ని డైలీ లైఫ్లో ఎట్లా యూజ్ చేస్తారని హెడ్డింగ్స్కి కొన్ని పాయింట్స్కి మీరు పార్ట్ సిక్స్లో చూడొచ్చు ప్లేలిస్ట్లో డిఫికల్టీస్ ఇన్ యూజింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో ఈ డిఫికల్టీస్ కూడా చూసుకోండి పార్ట్ సెవెన్లో సో ప్లేలిస్ట్లో మీరు పార్ట్ టూ నుంచి పార్ట్ సెవెన్ వరకు చూసుకోండి అందులో పాయింట్స్ తీసుకొని మీ ఓన్ నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బెటర్ ఓకే అర్థం చేసుకుంటే ఓన్గా కూడా మీరు ఆన్సర్స్ రాయచ్చు నెక్స్ట్ యూనిట్ చూసుకున్నట్టయితే హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈ హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ మనకి ప్లేలిస్ట్లో ఫోర్ నుంచి నైన్ వరకు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది పార్ట్ ఫోర్ నుంచి నైన్ వరకు సెకండ్ యూనిట్ ప్లేలిస్ట్లో అక్కడే మనకి యూక్లిడును ఆర్యభట్ట కూడా ఉంటారు సో యూక్లిడ్ గురించి పార్ట్ సెవెన్లో ఉంది ఆర్యభట్ట గురించి పార్ట్ ఎయిట్లో ఉంది సో ఈ రెండు మనకి లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ తోటి నేర్చుకోండి మిగిలిన హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేటివి మీరు చూడాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు రాసిన బుక్స్ కానీ చేసిన డిస్కవరీస్ కానీ ఇవన్నీ పాయింట్ వైజ్గా రాస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది నీట్ అండ్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఎస్ఏ టైప్లో రాస్తే పేరాగ్రాఫ్ వైజ్ రాయండి యూనిట్ త్రీలో చూసుకున్నట్టయితే ఎయిమ్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ యూనిట్ పేరే అది సో ఎయిమ్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది షార్ట్ ఆన్సర్లో అడగచ్చు అది పార్ట్ వన్లో ఉంది మనకి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఇది లాంగ్ ఆన్సర్కి అడగచ్చు ఇందులో రోల్ ఆఫ్ టీచర్ కూడా ఉంటుంది మనకి అది షార్ట్ ఆన్సర్కి అడగచ్చు ఓకే సో ఇది మొ
నెక్స్ట్ ఇంబైబింగ్ ద వాల్యూస్ త్రూ మ్యాథమెటిక్స్ టీచింగ్ ఇది ఆప్షనల్ అండి ఇవి రెండు కరెక్ట్గా చదువుకుంటే సరిపోతుంది లేదు ఇది కూడా చదువుకుంటే మీకు ఒక్కోసారి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా కొత్తగా ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సో అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో టైం ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ కూడా చదువుకోండి పార్ట్ సిక్స్ సో తర్వాత యూనిట్ ఫోర్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి యూనిట్ ఫోర్ కూడా ప్లేలిస్ట్ రూపంలో అవైలబుల్ ఉంది సో ఇక్కడ మీనింగ్ డెవలపింగ్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇది లాంగ్ క్వశ్చన్కి వస్తుంది సో ఇది పార్ట్ వన్ మీనింగ్ డెవలపింగ్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఓకే పార్ట్ వన్ లాంగ్ క్వశ్చన్కి రెండింటిని కలిపి ఇవ్వచ్చు ప్లూమ్స్ ట్యాక్సోనమీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అలాగే ఆండర్సన్ అండ్ క్లాత్ హోల్స్ ట్యాక్సోనమీ కూడా ఇది పార్ట్ త్రీలో ఉంది మనకి ప్లేలిస్ట్లో రైటింగ్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది టైం ఉంటే చదవండి ఆప్షనల్ ఇది పార్ట్ ఫోర్లో ఉంటుంది అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ పార్ట్ ఫైవ్లో ఉంటుంది మనకి పార్ట్ ఫైవ్ ఎండింగ్లో మీకు వీడియో అనేది కనిపిస్తుంది అక్కడ క్లిక్ చేయండి సో అక్కడ నోట్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సీటెడ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే లాస్ట్ యూనిట్ యూనిట్ ఫైవ్ సో ఇలా మీకు స్క్రీన్ కనిపించినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి అండ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి నేను ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ నుంచి సో పాయింట్స్ మీ ఓన్ పాయింట్స్ అయితే ఏంటంటే మార్క్స్ అనేటివి కరెక్ట్గా వస్తాయి అండ్ మీరు అర్థం చేసుకుంటారు పాయింట్స్ని సో అందుకే నోట్స్ అనేటివి పీడిఎఫ్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఓకే లాంగ్ క్వశ్చన్ అయితే ఎక్కువగా షార్ట్ క్వశ్చన్ అయితే కొన్ని పాయింట్స్ సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్లో ఇంకా మనకి మొత్తం సిలబస్ కంప్లీట్ కాలేదు మనకి వీడియోస్ అనేటివి వస్తూనే ఉంటాయి సో యూనిట్ ఫైవ్లో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సైంటిఫిక్ ఇంక్వైరీ అండ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ టు మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ ఎంక్వైరీ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి షార్ట్ ఆన్సర్ రావచ్చు సో సైంటిఫిక్ ఎంక్వైరీ అంటే ఏంటి సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ ఎంక్వైరీ ఏంటి అనేసి సో ఇది మనకి పార్ట్ త్రీలో ఉంది ప్లేలిస్ట్లో ప్లానింగ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో ఆఫ్టర్ షిఫ్ట్ బిఫోర్ షిఫ్ట్ అనేసి మనకి రీసెంట్ క్లాసెస్లోనే అయింది సో యూనిట్ ఫైవ్లో పార్ట్ ఫోర్లో ఉంటుంది ఇది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ ఇంక్లూజన్ మ్యాథమెటిక్స్ కరికులం ఐసీటీ డైవర్సిటీ ఇన్ క్లాస్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ సో ఇది మనకి పార్ట్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్లో ఉంది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే డెమోక్రటైజింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ లెర్నింగ్ ఇది మనకి లాంగ్ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఈ వీడియో ఇంకా మనకి ఛానల్లో అవైలబుల్ లేదు సండేలోగా మీకు ఈ వీడియో అనేది వచ్చేస్తుంది సో అక్కడి నుంచి చదువుకోండి సో పార్ట్ సెవెన్లో మనకి డెమోక్రటైజింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ లెర్నింగ్ గురించి వస్తుంది ఓకే సో మీకు ఈ సిలబస్ అనేది ఎక్కువగానే అనిపించవచ్చు మనకి బిఎడ్లో ఏంటంటే కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది థియరీ పార్ట్ మనం ఎక్కువగా రాయాల్సి ఉంటుంది సో టైం కూడా చూసుకోండి టైం సరిపోలేదని చాలామంది అంటూ ఉంటారు బిఎడ్ రాసినప్పుడు సో టైం సరిగ్గా చూసుకొని ఆన్సర్స్ అనేటివి రాయండి అండ్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా వదలకుండా చదవండి ఓకే ఆల్రెడీ మనం ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ వదిలేస్తున్నాము ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా కొత్త క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని చదువుకొని ఉంటే చాయిస్ ఉంటే మనకి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చదవండి అండ్ బట్టి పట్టకండి అర్థం చేసుకోండి కాన్సెప్ట్ని ఏదైనా అర్థం కాకపోతే వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది మీకు సో అక్కడ నుంచి చూడండి జస్ట్ మీ ఓన్ లాంగ్వేజ్లో వాటిని కన్వర్ట్ చేసి రాయండి సరిపోతుంది ఓకే హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసుకోండి క్లియర్గా రాయండి కట్టింగ్స్ లేకుండా రాయండి అండ్ కంటెంట్ ఉండేలా చూసుకోండి తక్కువ మాటల్లో ఎక్కువ కంటెంట్ చెప్పేలా చూసుకోండి దెన్ మీకు స్కోర్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను సిలబస్ మనకి బిఎడ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో హార్డ్ కాదు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతే మీరు నేర్చుకుంటే అర్థం చేసుకుంటే టాపిక్ని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు సో అర్థం చేసుకోవడం బెటర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి పి టూ త్రీ ఫోర్ పి త్రీ పి ఫైవ్ అనేసి ఇవి ఏంటంటే మీకు యూనిట్ వన్కి సంబంధించి కానీ యూనిట్ టూకి సంబంధించి కానీ మనకి ప్లేలిస్ట్లు అనేటివి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఛానల్లో మీ ఛానల్ని విజిట్ అయినాక ప్లేలిస్ట్ అనే ఆప్షన్ చూడండి అక్కడ మీకు యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ కనిపిస్తాయి 
సో యూనిట్ పేర్లతో ఉంటాయి అక్కడ మీకు పార్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఆ పార్ట్స్లో ఏ క్వశ్చన్ ఏ పార్ట్లో ఉందనేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాము సో వెతకకుండా మీరు జస్ట్ ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి పార్ట్స్ చూసేస్తే సరిపోతుంది ప్లేలిస్ట్ ప్లే చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీకు కింద ఎన్నో పార్ట్ ప్లే అవుతుందనేసి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దాని ప్రకారంగా మీరు చూసుకోవచ్చు వీడియో ఎండింగ్లో బిఎడ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి టిప్స్ అనేది ఆల్రెడీ వీడియో తీయడం జరిగింది సో ఈ వీడియో ఎండింగ్లో మీకు అది కనిపిస్తుంది అక్కడ నుంచి ఆ టిప్స్ కూడా చూడండి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ సజెషన్స్ కానీ మెన్షన్ చేయండి సో వాయిస్ అస్సలు సరిగ్గా లేదండి అందుకే కొంచెం ఇలా వీడియో మొత్తం వాయిస్ కరెక్ట్గా లేదు వాయిస్ని పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ మీరు వీడియో యొక్క స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి అలాగే బిఎడ్ వాళ్ళు ఎవరున్నా ఈ వీడియోని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్